বন্ধুরা আজ আমার আলোচ্য বিষয় হলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফুল ফর্ম সম্বন্ধে এবং এদের মধ্যে কিছু উপাদান আমি ডিটেলস সহ আলোচনা করব প্রথমেই আমি আসব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সিভিল এই কথাটির ফুল ফর্ম সম্বন্ধে তো বন্ধুরা চলুন জেনে নিই সিভিলের ফুল ফর্ম হলো কনস্ট্রাকশান ইনভেস্টিগেশান ভ্যারিয়াস ইনফরমেশান লেভেলিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কি এটা আমি আগের ভিডিওতে জানিয়েছি আপনারা যারা আগের ভিডিওটি দেখেননি তারা দেখে নিতে পারেন ওই ভিডিওর লিঙ্ক আই বটম বা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানের মধ্যে পেয়ে যাবেন এবং ওই ভিডিওটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড সকল তথ্যই পেয়ে যাবেন এরপর জানব জিএসবি গ্রানুলার সাববেস জিএসবি রোড কনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত হয় জিএসবি হলো রাস্তার ভিতের স্তর অর্থাৎ কম্প্যাক্ট করা মাটি স্তরের ঠিক ওপরে এবং আমি এরই সঙ্গে আরও একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই কম্প্যাক্ট করা মাটি স্তরকে বলে সাবগ্রেড নেক্সট ডব্লু বিএম ওয়াটার বন্ড ম্যাকাডাম এটিও রোড কনস্ট্রাকশানে ব্যবহৃত হয় এটি পাথরের স্তর যা স্টোন ডাস্ট বা স্ক্রিনিং উপাদান এবং জল দ্বারা সংযুক্ত নেক্সট ডব্লু এম এম ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম বন্ধুরা এটিও রোড কনস্ট্রাকশানে ব্যবহৃত হয় পাঁচ নম্বর ডিবিএম ডেন্স বিটোমিনাস ম্যাকাডাম ছ নম্বর বিএম বিটোমিনাস ম্যাকাডাম সাত নম্বর এসডি বিসি সেমি ডেন্স বিটোমিনাস কংক্রিট আট নম্বর ও জি পিসি ওপেন গ্রেডেড প্রিমিক্স কার্পেটিং ন নম্বর পি কিউ সি পেভমেন্ট কোয়ালিটি কংক্রিট দশ নম্বর ডিএলসি ড্রাইলিন কংক্রিট বন্ধুরা এগুলি সবই রোড কনস্ট্রাকশানের সাথে যুক্ত এরপর জানব টিবিএম টেম্পোরারি বেঞ্চমার্ক অর টানেল বোরিং মেশিন বারো নম্বর এসি অ্যাসফাল্ট কংক্রিট অ্যাসফাল্ট কংক্রিট একটি যৌগিক উপাদান যা সাধারণত রাস্তা হাইওয়ে বিমানবন্দর পার্কিং লট এবং অন্যান্য অনেক ধরনের ফুটপাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তেরো নম্বর ডিপিসি ড্যাম প্রুফ কোর্স সাবস্ট্রাকচার এবং সুপারস্ট্রাকচার দেওয়ালের সংযোগস্থলে যে জল নিরোধক স্তর স্থাপন করা হয় তাকেই ড্যাম প্রুফ কোর্স বলে এবং এর থিকনেস সাধারণত পঁচিশ মিলিমিটার থেকে চল্লিশ মিলিমিটারের মধ্যে হয়ে থাকে চোদ্দ নম্বর পিসিসি প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট ভিত মেঝে রাস্তা বাঁধ সেতু বা কালভাটের পায়া খাল বা নদীর তল বা পার বাঁধানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয় পনেরো নম্বর পিএসসি প্রি স্ট্রেসড কংক্রিট সেতুর গার্ডার বড় স্প্যানের বিম ব্রিজের পাটাতন প্রেসার পাইপ রেল লাইনের স্লিপার বিদ্যুৎ সরবরাহের খুঁটি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ষোলো নম্বর আর এমসি রেডিমিক্স কংক্রিট এটি একটি ব্যাচিং প্ল্যান্ট বা কারখানায় প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করা হয় এবং প্রস্তুত হওয়ার পর এটিকে সাইটে পৌঁছে দেওয়া হয় সতেরো নম্বর আর সিসি রেনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট পিসিসির সঙ্গে উপযোগী স্থানে স্টিল বার বা রড ব্যবহার করলে তাকে আর সিসি বলে যেমন কলম জটিল এবং গভীর ফাউন্ডেশন লিন্টেল বিম ঢালাই ছাদ ব্রিজ কালভার্ট ইত্যাদি কাজে এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আঠেরো নম্বর বিএম বেঞ্চমার্ক অর বেন্ডিং মুভমেন্ট বেঞ্চমার্ক হলো একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স পয়েন্ট কোনো লেভেলিংয়ের কাজ প্রথম বিএম থেকেই শুরু করা হয় উনিশ নম্বর বিএইচকে বেডরুম হল অ্যান্ড কিচেন কুড়ি নম্বর এইচপি হিউম পাইপ একুশ নম্বর সিএল সেন্ট্রাল লাইন বাইশ নম্বর সিআরডাব্লু কংক্রিট রিটার্নিং ওয়াল তেইশ নম্বর সিবিডাব্লু কংক্রিট ব্লক ওয়াল চব্বিশ নম্বর ডিএল ডেড লোড পঁচিশ নম্বর জিএল গ্রাউন্ড লেভেল ছাব্বিশ নম্বর এলএল লাইভ লোড সাতাশ নম্বর এমবি মেজারমেন্ট বুক আঠাশ নম্বর আরএল রিডিউসড লেভেল উনত্রিশ নম্বর বিবিএম বিটুমিন বন্ড ম্যাকাডাম তিরিশ নম্বর এমপিএম মডিফাইড পেনিট্রেশন ম্যাকাডাম বিবিএম এবং এমপিএম উভয়ই রোড কনস্ট্রাকশনের সাথে সংযুক্ত একত্রিশ নম্বর ওপিসি অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট বত্রিশ নম্বর পিপিসি পোর্টল্যান্ড প্রচলনা সিমেন্ট তেত্রিশ নম্বর পিএসসি পোর্টল্যান্ড স্লাগ সিমেন্ট 
চৌত্রিশ নম্বর বি ও কিউব বিল অফ কোয়ান্টিটিস একটি প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য প্রধান ঠিকাদার দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজের মান এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত ডকুমেন্টেশন পঁয়ত্রিশ নম্বর আর বিডব্লিউ রেনপোস্ট ব্রিক ওয়ার্ক ছত্রিশ নম্বর আর বিসি রেনপোস্ট ব্রিক কংক্রিট সাঁত্রিশ নম্বর এস ডব্লিউ জি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার গেজ আটত্রিশ নম্বর পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোরাইড উনচল্লিশ নম্বর পিইআরটি প্রোগ্রাম রেভলিউশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক চল্লিশ নম্বর সিপিএম ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড একচল্লিশ নম্বর ইউএসডি আলটিমেট স্ট্রেসড ডিজাইন বিয়াল্লিশ নম্বর ডব্লুএসডি ওয়ার্কিং স্ট্রেসড ডিজাইন তেতাল্লিশ নম্বর এনসিএফ নিট সিমেন্ট ফিনিশিং চুয়াল্লিশ নম্বর বিওএফ বটম অফ ফাউন্ডেশন পঁয়তাল্লিশ নম্বর সিএমইউ কংক্রিট মেশনারি ইউনিট ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং এই চ্যানেলে নতুন হলে এই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পর দিন দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও সঙ্গে ততদিনে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি ধন্যবাদ